。凤七小姐，您吩咐的事已经安排妥当。很好，出去吧。是。林行情，让我们来生再做好姐妹吧。快点，那边，那边，快点，这边注意方向。林行情，快点，快点，快点，快点，快点，快点。报告司令。我们赶到的时候，火已经烧起来了，现在正在全力救火，但没有找到少夫人。报警！报警！三哥，三哥，报警！三哥，你不能去！三哥，三哥，太危险了！三哥，三哥，三哥，报警！三哥，三哥，别冲动啊！报警！三哥，三哥，报警！太危险了，三哥。杭景，等等，你不必走，我不会进来的。这是齐一亲手缝的，我给你放这儿。三哥。知不知道这个孩子？你什么都不必说了，你放心吧，我不会伤害你，更不会伤害那个孩子，我接受他。金香，你怎么带我来这个地方？哎，小姐，你等一下嘛，我带你去看个好东西啊！哎呀，来嘛来嘛。小姐，我听那小荣子说呀，这木马是姑爷亲手做的，连那上好的材料也是他亲手选的，都在这儿做了好几天了。我知道。杭景的事儿，你还有怀疑？府里的一些流言蜚语，我也听到了。但是，杭景是什么人，你应该最清楚啊。齐一知道，你爱杭景，你舍不得他有任何闪失。只要杭景有事儿，你都会第一时间赶回来。七爷，您不明白。我是不明白，但是我知道，所谓信任，就是大家都在质疑他的时候，你仍然相信他。
唐景现在怀孕了，是一个女人最脆弱的时候。她现在最需要的是，你能陪在她身边。老三，你听妻姨一句劝：如果你真的爱杭景，就不要等到失去以后再后悔。先生，我就先走了。好，再见。嗯，再见。沈大哥，<笑>什么事儿？神神秘秘的，还被我吓一跳。那个是什么信啊？难不成是那个小姑娘给你写的情书？一大早就给我送情书，这么殷勤的小姑娘，我为什么不直接跟她见面呢？跟你开玩笑呢，你怎么跑这儿来了？沈大哥，你这么多年没回来，想必大街小巷的你一定都不认识了吧？我呢，正好下午有时间，所以想陪你一起逛逛，而且车我都叫好了，我们可以坐黄包车看沿途的风景，这样呢，比赛汽车的有意思多了。太麻烦，浪费你时间了吧？不麻烦，我这个人最不怕的就是浪费我的时间了。我一大早巴巴都过来了，难道你就忍心拒绝我吗？你这……嗯，好了好了，走吧，车已经在外面等着了。当日的誓言你都忘了吗？你看看你现在的样子，你把自己关在这里，不吃不喝，不眠不休，我看你连生命都不想要了吧？这样也好，反倒痛苦少一点。可威震军一旦打进来，你辖区的百姓怎么办？英军的士兵怎么办？我不能让他们看着，因为你一个人的痛苦而血流成河。你是一个军人，坚守高于一切的使命。杜教官，你就别逼我了。我必须要逼你，你必须给我答案。战场上那些士兵。抛头颅洒热血，哪一个没有经历过失去亲人的痛苦？他们都是父亲、丈夫、儿子。覆巢之下，焉有完卵？国将不国的时候，没有一个小家是安宁的。小北辰，我以前就跟你说过，你是义军的统帅。如果你一直沉浸在自己的悲伤当中的话。那不如就按我说的，把大家全部遣散，好过留着等死。何姐，又回来了。
先生，您认错人了吧？呃，校副司令，您是不是误会了？呃，这位是盛主编的太太，是盛世集团的沈汉君。你好，校副司令，我再次自我介绍一下，我的中文名字叫做盛汉君。既然回来了，你为什么就不敢承认自己是行情？肖先生，我可以原谅你因为认错人造成的失控，但不代表你可以无休止的冒犯我。你知道吗？当年的那场大火，在我找到那对耳环的时候，我的心就已经死了。可即便这样。我心底还存留着一丝丝你还活着的信念，他支撑着我活到了今天。韩青，当年我不该怀疑你，我不该让你伤心。既然回来了，不要再走了，好吗？请你自重一点，你现在冒犯的是你好朋友的妻子。韩青。同床共枕，你天天当着我的面去思念别的人三哥，不好意思啊，他让你思念子正了吧？三哥，不是这样的，我,我误会了吗？那这是什么？方便你怀念旧情，睹物思人吗？不是这样的，那是什么样的？是不是无论我怎样全心全意的对你，都没有办法把这个人从你心里铲除啊？林恒，你真的是这么绝情的人吗？还是你压根儿就不愿意把感情浪费在我身上？你就是这么看我的啊？我是你丈夫。同床共枕，你天天当着我的面去思念别的人，你让我怎么想不要入戏太深了，你别忘了，我们只是协议结婚。
我无权管你。